ஓம் சாந்தி இந்த வீடியோவில் வந்து இறைவன் இறுதியில் வருவார் அப்படின்னு அனைத்து தர்மங்களிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கு வேத நூல்களில் பைபிளையும் சரி குரான் கீதை எல்லாத்துலேயுமே கடைசியில் கல்கி அவதாரம் எடுத்து இறைவன் வந்து அநியாயத்தெல்லாம் அழிப்பார் அதர்மம் தலை தூக்கும்போது தர்மத்தை நிலைநாட்ட வருவேன் கீதையிலும் போட்டிருக்குது பைபிளில் வந்து ரொம்ப அநியாயம் ரொம்ப தாண்டவம் ஆடும்போது என் பரமப்பிதா வருவார் அப்படின்ட்டு இயேசுவும் சொல்லியிருப்பார் அது ஏன் இறுதியில் வருவார் இன்னும் கேட்டிங்கன்னா ஒரு இயேசு கிறிஸ்து ஒரு கதை கூட சொல்லுவார் என்ன கதை சொல்லுவார்னா ஒரு நிலத்தில் வந்து நல்ல பயிர் வளர்க்கும்போது களைப்பயிரும் சேர்ந்து வளர்ந்துடுச்சு ஃபுல்லாக வளர்ந்த உடனே நல்ல பயிர் தனியாகவும் கெட்ட பயிர் தனியாகவும் பிரித்து எடுத்து களைப்பயிர் தனியாகவும் பிரித்து எடுத்து நல்ல பயிரை களைஞ்சத்துக்கு அனுப்பிச்சிட்டு கெட்ட பயிரில் நெருப்பு வச்சுடுவோம் களைப்பயிருக்கு தீ வைக்கப்படும் அப்படின்னு அதாவது என்னென்னா உலக அழிவு அதுலேயும் அது அந்த மதத்தில் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படின்னா இறைவன் வழிபடி சொன்ன அத்தனை பேரையும் அது எல்லாருமே எழுப்பிடுவாங்களாம் இது வரைக்கும் வந்தவங்க பூமியில் வந்தவங்க எல்லாம் செத்து போனவங்கள எல்லாத்தையும் இதில் இருந்து எழுப்பி கலர்லேருந்து எழுப்பி அவங்கள கூப்பிட்டு ஏன் நீ இப்படிலாம் பண்ணணும் ஒரு ஒரு கணக்கு கட்டி நல்லவங்க பண்ணவங்களாம் ஒன்றா பிரித்து கெட்டவங்க பண்ணவங்களாம் ஒன்றா பிரித்து கெட்டது பண்ணவங்கள எல்லாம் நரகத்தை தள்ளிட்டு நல்லது பண்ணவங்க எல்லோரும் சொர்க்கத்துக்கு அனுப்பிடுவாராம் எப்போ இது நடக்கும்னா கட்சியில் வருமா அப்படி அதில் போட்டிருக்கோம் அப்போ அது நான் கொஞ்ச நாள் கிறிஸ்தவனாக இருந்து அதையெல்லாம் படிக்கும்போது என்ன இறைவன் ரெண்டுத்தையுமே ஏன் வளர விடணும் அதுக்கப்புறம் வந்து கட்சியில் வந்து தண்டனை கொடுக்கறதுக்கு வரணும் தண்டனை கொடுக்கறது தான் வராரு அவ்வளோ கொடூரமானவ காரியங்கள்லாம் கடைசியில் நடக்கும் அதெல்லாம் வந்து சொல்லவே முடியாது அப்படி இருக்கும் அப்படி இப்படின்னு ஏசு சொல்லுவார் இப்போ கடவுள் ரொம்ப தண்டிக்கக்கூடியவரா அப்போ அது ஒன்றும் நம்புகிற மாதிரியும் தெரியல ஒரு பக்கம் அன்பானவர்ன்றாங்க இறக்கமானவர்ன்றாங்க இங்கே இப்படி சொல்லியிருக்கிறாங்க சரி அப்படியே இருந்தாலும் எதுக்கு அவர் வந்து அக்கிரமம் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணுமா அப்புறம் கடைசியில் வரணுமா ஏன் அதை முன்னாடியே தடுத்து நிறுத்த முடியாதா இறைவன் தானே அப்படி இல்லாம் தோணும் இது அதேமாதிரி ஒரு நண்பர் வந்து கனடாவில் இருந்து அதாவது தமிழ்நாட்டை சார்ந்தவர் தான் கனடாவுக்கு போய் அங்கே எம்எஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு அவர் ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருந்தார் யூடியூப் வீடியோவில் என்ன அப்படின்னா அவர் இந்துவாக தான் இருந்திருக்காரு அப்புறம் ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்கு அப்புறம் இந்து மதத்தின் மேலே எந்த நம்பிக்கையும் இல்லாமல் கிறிஸ்தவ மதத்தினால் ஈர்க்கப்பட்டு ஞானஸ்நானமும் எடுத்து நாலு வருஷம் இருந்திருக்கார் அப்போ ஒரு டைம் வந்து பைபிளில் இயேசு சொல்கிற ஒரு வசனம் என்ன அப்படின்னா கடைசியில் அந்த நியாய தீர்ப்பு நாளில் என்னை நோக்கி என் பேரை கூப்பிட்றவனுக்கு அங்கே சொர்க்கத்தில் இடம் கிடையாது உன்னை யாருன்னு எனக்கு தெரியாதுன்னு நான் சொல்லிவிடுவேன் என் தந்தையை நோக்கி கூப்பிட்றவங்களுக்கு தான் அங்கே இடம் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதுக்கு உண்மையான அர்த்தம் என்னென்னா ஒரு கிறிஸ்தவர் கூட அங்கே சொர்க்கத்துக்குள்ளே வரமாட்டாங்கன்னு தான் அர்த்தம் ஏன்னா அவங்கெல்லாம் இயேசு தான் கடவுள் நினச்சின்னு இருக்கிறாங்க இல்லையா அப்புறம் ஜெகோவன் சாட்சிகள்னு ஒன்று இருக்குது அதுவும் எப்படின்னா கர்த்தர் யகோவா தான் அதாவது அவங்க அப்பா யகோவா அப்படின்னு கரெக்டாக சொல்லிட்டு இருப்பாங்க பட் இருந்தாலும் இந்த இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா விளக்கம் சொல்கிறது அவங்களுக்கு முடியாது அப்போ அவருக்கு வந்து ஒரு நமக்கு மேலே ஒருத்தர் இருந்தார் நம்ம பயப்படணும் தான் இப்போ அதுவும் இல்லை பிள்ளை இருக்குது அப்படின்ட்டு என்ன ஆகிடுச்சு அவர் சர்ச்சுக்கு போகிறதும் விட்டுட்டார் விட்டுட்டு இது நான் யாருக்காக பயப்படணும் அப்படின்ட்டு அவர் ஒரு வரைமுறைக்குள்ளே வாழணுன்ற எண்ணத்தையே விட்டுட்டார் அப்படி இருந்து வந்து அவர் ஒரு ஏதோ ஒரு வெப்சைட்டில் இந்து தெய்வங்களின் கைகளில் உள்ள ஆயுதங்களுக்கு பின் ஒளிந்திருக்கும் யோக ரகசியம் அப்படின்னு நாம் போட்ட வீடியோவை வந்து அவருக்கு சின்ன வயசில் காளி வந்து ஏதோ காரணத்தினால பிடிச்சிருக்கும் போல இருக்குது அதனால் அவர் ஈர்க்கப்பட்டு பார்த்துருக்கிறார் சும்மா பார்த்துருக்கிறார் அதை பார்த்த உடனே அவருக்கு கண்டினியூஸாக எல்லா வீடியோவும் பார்க்கணும் அப்படின்னு தோணி இருக்குது அப்படியே கண்டினியூஸாக கடந்த பத்து நாளில் வந்து ஒரு எழுபது வீடியோ மேல பார்த்துருக்கிறாராம் அது 
அப்போ பார்க்கும் பொழுது தான் அவருக்கு வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் தோணி இருக்குது இல்லை நம்ம இது வரைக்கும் நினச்சது தப்பு அப்படின்ட்டு இப்போ சொல்கிறாரு நான் வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையை மீண்டும் நெறிப்படி வாழ விரும்புகிறேன் இப்போ வரம்பு மீறி போன அந்த விகாரங்கள்லேருந்து நான் விடுபட விரும்புகிறேன் அதை எப்படி விடுபடணும்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தார் இது சரி இது எல்லாத்துக்குமே காரணம் என்ன ஏன் இறைவன் இறுதியில் தான் வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படின்னு பார்ப்போம் இறுதியில் இறைவன் வர்றதுக்கான ரகசியம் வந்து மற்ற எந்த வேத புஸ்தகம் படித்தாலும் உங்களுக்கு புரியாது ஏன்னா அது எல்லாமே எழுதுனது மனிதர்கள் ஒருவேளை இறைவன் இறுதியிலே வந்து இந்த ஞானத்தை சொன்னால் தான் உங்களுக்கு இதுவும் இதனால் தான் இறுதியில் வராறுப்பில் இருக்குன்னு தோணும் இன்னொன்று இறைவன் இறுதியில் வந்து வேத புஸ்தகத்தில் இருக்கிற விஷயத்த சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை வேத புஸ்தக விஷயத்தையே அவர் சொல்லணும்னா அவர் எதுக்கு கட்சியில் வரணும் வேத புஸ்தகமே தான் இருக்குது இல்லையா அப்புறம் அவர் வந்து கடுமையானவர் பாருங்கள் நபிகள் நாயகம் ஏசு கிறிஸ்து புத்தர் இவங்கெல்லாம் அப்படியே அன்பு அன்பு அன்பின் உருவாக இருக்கிறபோது இறைவன் மட்டும் என்ன கடுமையானவராக இருப்பார் அன்பின் உருவானவர்கள் வந்து இறைவன் கட்சியில் வருவார்னு சொல்கிறவரோ வந்து நம்மளுக்கு டார்ச்சர் கொடுப்பாரா என்ன அவர் இவங்களை எல்லாம் தூக்கி சாப்பிட்ற அளவுக்கு அன்பின் கடலாக இருப்பார் இறைவன் ஸோ அவரே வந்து கொடுக்குற ஞானம் தான் இப்போ பிரம்மகுமாரிகள் மூலமாக நடைபெற்று கொண்டிருக்குது அல்ல பரமபிதா கர்த்த ஜெகவா ஈஸ்வர் அப்படின்னு பல பேரை கொண்ட அந்த ஒரே இறைவன் கொடுக்குற அந்த பிரம்மகுமாரிகள் மூலமாக கொடுக்குற அந்த ஞானத்துடைய சாரத்தை இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஏன் இறைவன் இறுதியில் மட்டும்தான் வர முடியும் அப்படின்ட்டு ஏன்னா அப்படின்னா இறைவன் கொடுக்குற முக்கியமான ஞானம் என்னென்னா இது ஒரு ஐயா ஐந்தாயிரம் வருட கால சக்கரத்தினால் இயங்கி கொண்டிருக்குது மனித சிருஷ்டி எப்படி இருபத்தி நாலு மணி நேர சக்கரத்தில் பாதி இரவு பாதி பகலாக இருக்குதோ அதேமாரி இந்த ஐந்தாயிரம் வருட கால சக்கரத்தில் முதல் பாதி சொர்க்கமாகும் அடுத்த பாதி நரகமாகும் இதே பூமி தான் இருக்குது மனிதர்கள் எழுதின வேத புஸ்தகத்தில் சொன்ன மாதிரி சொர்க்கம் எங்கேயோ மேலேயோ நரகம் கீழேயோ கிடையாது இதில் முதல் பாதி சொர்க்கத்தில் யார் இருப்பாங்கன்னா தேவதைகள் இருப்பாங்க அந்த தே அப்போ அந்த சொர்க்கம் எங்கே இருக்கும்னா இந்தியாவில் ஒரு பகுதியில் இருக்கும் அந்த அங்கே தேவதைகள் வாழ்ந்ததுடைய அடையாளமாக தான் அந்த தேவதைகளையே இந்தியாவில் தெய்வங்களாக வழிபடுறாங்க அதாவது சிவனை தவிர அனைத்து இந்து தெய்வங்களும் தேவதைகள் தான் இந்தியாவில் வாழ்ந்தவங்க அவங்க அவங்க கடவுள் கிடையாது சரி அடுத்த பாதி வரும்பொழுது அதாவது முதல் ரெண்டாயிரத்தி விடும் தேவதையாக இருக்கிற அவங்களே மறுபிறவை எடுத்து எடுத்து அடுத்த பாதிக்கு என்ட்ர் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா சரீர உணர்வு வந்துடும் நான் சரீர உணர்வு இவங்க சரீர உணர்வில் இருக்க மாட்டாங்க நான் ஆத்மான்னு விலகி இருப்பாங்க ஆத்ம உணர்வில் அதாவது நான் என் கட்டுப்பாட்டில் தான் இந்த சரீரம் இருக்குது என் கட்டுப்பாட்டில் தான் ஐம்புலன்கள் இருக்குது அப்படின்னு ஃபுல் கண்ட்ரோலில் இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் ஆத்ம உணர்வு ஆத்மா இருப்புருவ மத்தியில் இருக்குது நான் இந்த சரீரத்தை இயக்கக்கூடிய டிரைவர் மாதிரி எப்படி காரை இயக்கக்கூடிய டிரைவர் கட்டுப்பாட்டில் கார் இருக்குதோ அது மாதிரி இந்த சரீரத்தை இயக்கக்கூடிய ஆத்மா கட்டுப்பாட்டில் தான் சரீரம் இருக்குது அப்படின்ற ஃபுல் ஆத்ம உணர்வில் இருப்பாங்க இங்கே வந்த உடனே என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா சரீர உணர்வு வர ஆரம்பிச்சிடும் வரும்போது தான் துக்கம் வரும் காமம் கோபம் பற்று பேராசை அகங்காரம் எல்லாம் துக்கம் வரும்போது தான் இறைவனை நினைத்து பக்தி ஸ்டார்ட் ஆகும் இஸ்லாமிய மதம் கிறிஸ்தவ மதம் இந்து மதம் புத்த மதம் நிறைய மதங்களில் இருக்குது இல்லையா மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்ட அத்தனை மதங்களும் இங்கே உருவாகும் இருந்தாலும் பக்தி ஏற ஏற என்ன ஆகும்னா துக்கம் அதிகமாகிட்டே இருக்கும் இன்னும் கேட்டிங்கன்னா அன்புக்காக மதத்தை உருவாக்குறோம் சொல்கிற அந்த மதங்களின் பேராலே நிறைய கொலைகள் நடக்க நடக்கும் அப்போ இதோடைய இறுதி கடைசி நூறு ஆண்டில் தான் இறைவன் வருகிறார் வந்து இப்போ சொன்னோம் இல்லையா இந்த சொர்க்கத்தில் ஆத்ம உணர்வில் இருப்பாங்க அந்த ஆத்ம உணர்வில் இருக்கிறதுக்கான ஞானத்தை ஒரு வயோதிகர் சரீரம் மூலமாக கொடுத்து மீண்டும் தேவதையாக்கிட்டு போயிடுறார் இதில் இது வந்து நிச்சயிக்கப்பட்ட டிராமான்றாரு இதில் இறைவனும் கட்டுப்பட்டிருக்காரு அவர் கூப்பிட்ற நேரத்துக்கெலாம் வரவும் மாட்டார் அதாவது இந்த நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவர் வந்ததே கிடையாது ஐந்தாயிரம் வருடத்தில் இயேசு உடலெலாம் அவர் வந்தது கிடையாது நபிகள் உடல்லாம் அவர் வந்தது கிடையாது புத்தர் உடல்லாம் அவர் வந்தது கிடையாது ஆனால் இவங்க மூணு பேர் உடல்லையும் யாரோ ஒருத்தவங்க வந்தாங்க அது யாருன்றதையும் பின்னாடி சொல்கிறார் என்ன அப்படின்னா இப்போ இந்த நூறு வருடமும் முடிந்தவுடன் இந்த நூறு வருடம் பேர் சங்கமுகம் மற்றபடி சத்தியுகம் திரேதாகம் துவாபரகம் கலியுகன்றதெல்லாம் வேத புஸ்தகத்தில் இருக்குது ஆனால் அதில் லட்சக்கணக்கான வருஷங்கள்னு காட்டிட்டாங்க இது மொத்தமே ஐயாயிரம் வருடம் தான் அதில் கடைசி நூறு வருடத்துக்கு பேர் வந்து சங்கமயுகம் அதாவது இறைவனும் குழந்தைகளும் சந்திக்கிற யுகம் இது முடிஞ்ச உடனே இந்த யுகம் முடியும் போது தான் அந்த 
நியாய தீர்ப்பு நாள் சொல்லப்படுற அந்த உலக அழிவு அது எல்லாம் ஏற்படும் அப்போ ஒருத்தர் விடாமல் மேலே போய் தான் ஆகணும் அவங்க பைபிளில் அவங்களும் என்ன நினச்சிட்டாங்க நம்மளை மட்டும் காப்பாற்றிடுவாங்க உலகமே அழிஞ்சிடும் நாம் மட்டும் போய்ச்சிக்கும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறாங்க அப்படிலாம் கிடையாது எல்லோருமே போயிடுவாங்க மேலே என்ன போகும்னா உயிர் மட்டும் தனியாக பிரிஞ்சு மேலே போகும் அந்த உயிரை தான் ஆத்மான்னு சொல்கிறோம் அது மேலே எங்கே போகும் அப்படின்னா இது எல்லாமே வந்து பூலோகத்தில் நடக்குது இந்த சக்கரம் இல்லையா அந்த பூலோகம் தான் இது இதுக்கு மேலே சூட்சும உலகம் இருக்குது அதுக்கு மேலே தான் பரந்தாமும் செம்பு நிறமான உலகம் இங்கே தான் அல்லா பரமபிதா சிவன் சொல்லப்படுகின்ற அந்த ஒரே இறைவன் ஒளிப்புள்ளியாக மேலே இருக்கிறார் ஏன் அப்படின்னா இதை தான் பரலோகம்ட்டு பரலோகத்தில் இருக்கும் பரமபிதாவின் கிறிஸ்தவல் சொல்கிற அந்த பரலோகம்ன்றதும் இது தான் இங்கே தான் இறைவன் இருக்கிறார் இந்த ஒளிப்புள்ளி அதாவது நமக்கு இங்கே இருக்கிற ஒளிப்புள்ளி நட்சத்திரம் மாதிரி மின்னிட்டு இருக்கிற ஆத்மா இந்த ஆத்மாவின் தந்தை தான் அவரு சரீரத்துக்கு கிடையாது ஏன்னா சரீரம் அழியக்கூடியது ஆத்மா அழியாது அதே மாதிரி நம்ம தந்தையும் அழிவற்றுவர் அந்த ஆத்மாவின் தந்தை பரம ஆத்மா அதாவது எல்லா ஆத்மாவுக்கும் அவர் தான் தந்தை இந்துவாக இருந்தாலும் கிருஷ்ணா இருந்தாலும் முஸ்லீம் இருந்தாலும் எல்லோருக்கும் அவர் தான் தந்தை பரம ஆத்மா ஸோ அதே மாதிரி அவங்க சொல்கிற மாதிரி பரம பிதா அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு அர்த்தம் என்னென்னா எல்லா மதத்தினருக்குமே அவர் தான் பிதா அழிவற்ற பிதா பிதாக்களுக்கெல்லாம் பிதா அதனால பரம பிதான்றோம் சரி அவர் இங்கே ஒளிப்புள்ளியாக இருக்கிறார் இந்த ஒளிப்புள்ளி எல்லாம் யாருன்னா நாம தான் அந்த கட்சியில் முடிச்சுட்டு மேலே போகிறோன்ற இல்லையா போய் கரெக்டாக இதே மாதிரி ஷேப்பில் தான் இருக்கும் அதாவது தலைகீழே கவுத்தை வச்ச மரம் மாதிரி இருக்குமா குத்து மதிப்பா பார்த்தா இது வந்து பகவத்கீதையில் இருக்குது தலைகீழ் ம கல்ப விருட்சம் அதில் நான் விதையாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு இறைவன் சொல்கிற மாதிரி அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தண்டு பகுதி இருக்குது இல்லையா இது தேவதை தர்மம் சொர்க்கத்தில் வர வருவாங்கன்னு சொன்னோம் இல்லையா அந்த ஆத்மாக்கள் கீழே இருக்கிற கிளை பகுதியெல்லாம் மற்ற தர்மத்து ஆத்மாக்கள் ஸோ மேல் தண்டு பகுதி தான் முதல் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருடம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறங்குவாங்க எல்லாம் அப்படியே மொத்தமாக சொர்க்கத்துக்கு வந்துட மாட்டாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் வருவாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரிவு எடுப்பாங்க அதாவது இறைவனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு வருவாங்க அப்புறம் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறங்கி இந்த தண்டு பகுதியை வருவதுக்குள்ளே ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருடம் முடிஞ்சிடும் இவங்கெல்லாம் பிரிவு எடுக்க ஏன்னா சொர்க்கத்தின் ஆரம்பத்தில் ஒம்பது லட்சம் பேர் தான் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் சொர்க்கத்துடைய இறுதி அதாவது முதல் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருடத்துடைய இறுதியில் முப்பத்தி மூணு கோடி மக்கள் தொகை இருக்கும் முப்பத்தி மூணு கோடி ஆத்மாக்கள் கீழே இறங்கிடும் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த தர்மத்து ஆத்மாக்கள் வரும் முதல்ல யார் வருவார் அப்படின்னா இப்ராஹிம் அவர் வந்ததுக்கப்புறம் தான் இஸ்லாமிய மதம் ஸ்தாபனை ஆகும் அப்போ இப்ராஹிம் இந்த கிளையோடைய ஆரம்பத்தில் இருக்கிறாருனா இந்த கிளையில் இருக்கிறது ஃபுல்லாகவே இஸ்லாமிய ஆத்மாக்கள் தான் இருக்கும் அதே மாதிரி இயேசு கிறிஸ்து இருக்கிறாருனா அவர் அந்த கிளையில் இருக்கிற எல்லாருமே கிறிஸ்தவ ஆத்மாவை தான் இருக்கும் ஸோ மேலேயே நிச்சயிக்கப்பட்டுருது அவங்க எந்த தர்மத்தை சார்ந்தவர்கள்ட்டு இன்னொன்று என்னென்னா இயேசு வேற கிறிஸ்து வேற இயேசு சாதாரண உடலில் தான் இருப்பார் சாதாரண மனிதர் தான் நம்மளை மாதிரி பிறக்கிறவர் தான் அது பரிசுத்த ஆவிக்கு உண்மையிலே அர்த்தம் தெரியாமல் பரிசுத்த ஆவியே அவர் தான் பிள்ள இருக்குதுன்னு ரெண்டுலாமே ஒன்று தான் சொல்லிட்டு அவர் பரிசுத்தமாக பிறந்தார் அப்படின்னு காட்டுறதுக்காக அவங்க அம்மாவையும் வேறு பரிசுத்தை பற்றி விட்டுட்டாங்க பைபிள் கதையில் உண்மையிலே இயேசு நம்மளை மாதிரி சாதாரண மனிதர் தான் அங்கேருந்து வர கிறிஸ்துன்னு ஒரு ஆத்மா அவருடைய ஒரு முப்பது அந்த வயசில் பிரவேசமாகி ஞானத்தை சொல்லும் குடும்பத்தில் பிரவேசமாகி அப்போ அந்த ஞானத்தை கேட்டு தான் கிறிஸ்தவ தர்மம் ஸ்தாபனை ஆகுது அதே மாதிரியே இன்னொரு கிளையில் பார்த்தீங்கன்னா ந நபிகள் நாயகம் அவர் பிறவி எடுத்ததுக்கு அப்புறம் முகமது என்ற ஆத்மா அவருடைய நாற்பதாவது வயதில் தான் பிரவேசமாகுது பிரவேசமாகி சொல்லும் இது என்ன அப்படின்னா அந்த உடம்புல பிரவேசம் ஆகுறது இவங்களுக்கு தெரியும் எப்படி தெரியும்னா என்ன நம்ம வாயில் இருந்து வித்தியாசமான வார்த்தையெல்லாம் வருது இது நம்ம கற்பனைக்கே எட்டாததாக இருக்குது அப்படின்னு கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் அவங்களுக்கு தெரியும் திடீர்னு தெரியாது ஏதோ வித்தியாசமாக இருக்கும் யாரோ வந்து நம்ம உடலை பயன்படுத்தி பேசுகிறாங்கன்னு தெரிஞ்சிடும் ஸோ இன்னொரு ஆத்மா உள்ள பிரவே அது ஆத்மா இந்த ஞானம்லாம் அவங்களுக்கு இருக்காது இன்னமும் ஒன்று உள்ள பிரவேசமாக பேசுதுன்ட்டு அப்போ நிறைய நல்ல கருத்துக்களை சொல்லும்போது இது கடவுள் தான் இருக்குது அப்படின்னு அவங்க நினச்சிட்றாங்க இயேசு வந்தாலும் சரி இது வந்தால் ஆனால் உள்ள பிரவேசமாகுது அந்த ஆத்மா அதுக்கே தெரியாது நம்ம வேற ஒரு உடம்புல தான் இருக்கிறோம்ட்டு ஆனால் இந்த ஞானத்தை சொல்லும் அது கொஞ்சம் உண்மையும் நிறைய பொய்யும் கலந்து தான் சொல்லும் ஏன்னா அதுக்கு தெரிஞ்சது தான் அதால் சொல்ல முடியும் 
அப்போ இது என்ன பரிசுத்தமான ஆத்மா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இப்போ இயேசுவோ நபியோ புத்தரோ சாதாரணமாக எல்லாரும் பிறக்கிற மாதிரி கர்ப்பத்தில் பிறக்கிறவங்க தான் ஆனால் இந்த ஆத்மா கிறிஸ்து ஆத்மான்றது ஸ்ட்ரைட்டாக இறைவன் சிவன் கிட்ட வந்து நேரடியாக கே இறங்கி வருது ஏன்னா நாடகத்தில் அதோடைய நடிப்பு அப்படி ஃபஸ்ட்டு அது வரைக்கும் தாயின் கர்ப்பத்துக்கு போகாது ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து அவர் உடம்புல வந்து பிரவேசமாகி ஞானத்தை சொல்லும் ஏன்னா இங்கே இருக்கும்போது அவ்வளோ பவர்ஃபுல் இருக்கும் அது தர்மத்து ஸ்தாபனை ஆட்டமாக நாடகத்தில் அது பதிவாகிருக்குது அப்படியே வந்து இந்த அவர் உடலை பயன்படுத்தி ஞானத்தை சொல்லி சொல்லி சொல்லிச்சுட்டு போயிடும் சரி அந்த தர்ம ஸ்தாபகர்கள் இறந்த அப்புறம் என்ன ஆகும் ஏசு இறந்த அப்புறம் புத்தர் இறந்த அப்புறம் அப்போலாம் என்ன ஆகும்னா இறந்து முடிச்சனே உதாரணத்துக்கு ஏசு கிறிஸ்து எடுத்தால் ஏசு இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவர் ஒரு தாயின் கர்ப்பத்தில் உடனே பிரவேசம் ஆகிடுவார் ஏன்னா அதுதான் நாடகம் ஒன்ஸ் இங்கே பிறந்துட்டாங்கன்னா திரும்பி ரிட்டர்ன் போக முடியாது கடைசியில் அந்த நியாய தீர்ப்பு நாள் வந்த அப்புறம் தான் போக முடியும் ஆனால் இயேசு வந்து போய் பிரிவெடுத்துடுவார் அப்போ இந்த கிறிஸ்து ஆத்மா அது வரைக்கும் வந்து வந்து போயிட்டு இருந்த ஆத்மா என்ன ஆகும்னா இயேசுடைய சரீரம் சரீரத்தை விட்ட பிறகு அந்த ஆத்மாவும் போய் இன்னொரு தாயின் கர்ப்பத்தில் பிரவேசம் ஆகிடும் ஸோ ரெண்டு பேரும் வெவ்வேறு கர்ப்பத்தில் பிறந்து அவங்க தனித்தனியாக போயிடுவாங்க இதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு தர்மஸ்தாபுரம் அது வல்லலாராக இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் சரி வல்லலார் கூட சொல்லார் எனக்குள்ள வந்து எம்பெருமான் பேசுறார் நான் பேசல அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் அது என்ன அர்த்தம்னா அது கடவுள் கிடையாது அதுவும் ஒரு பரிசுத்த ஆத்மா கடவுள் வந்து யாருக்கிட்டையும் சீக்கிரட்டாலும் வந்து பேசிட்டு இருக்க மாட்டார் ஃபுல்லாக எல்லாருக்கிட்டையும் பேசுறதுக்கு தான் அவர் வருவார் இன்னொரு பெரிய விஷயம் என்னென்னா இப்போ இந்த தேவதை ஆத்மா மட்டும் இருக்கும்போது இறைவன் வந்து பேசுனார்னா பின்னாடி இருக்கிறவங்க கேட்க மாட்டாங்க எனக்குலாம் சொல்லவே இல்லையே அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி நடுவுலலாம் அவர் வர மாட்டார் எல்லா ஆத்மாவும் கீழே இறங்குறதுக்கு தான் இந்த ஐந்தாயிரம் வருடம் எல்லா ஆத்மாவும் கீழே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இறைவன் கடைசியாக வருவார் ஏன்னா ஒரு முக்கியமான செய்தி சொல்றதுக்கு என்ன அவரும் எப்படி வருவார்னா அவரும் தாயின் கர்ப்பத்தில் பிரவேசம் ஆக மாட்டார் அவரும் இப்போ எப்படி இயேசு ஒருத்தர் உடம்புல பிரவேசம் ஆனாரோ அதே மாதிரி ஒரு வயோதிகர் ச சரீரத்தில் பிரவேசம் ஆகி தான் இந்த ஞானத்தை சொல்றாரு இவருக்கு பிரம்மானு இறைவன் பேர் வைக்கிறார் இவர் உடம்புல பிரவேசம் ஆனதுக்கு அப்புறம் அப்போ பிரம்மா உலகத்தை படைக்கல பிரம்மா மூலமாக சிவன் இந்த ஞானத்தை கொடுத்து படைக்கிறார் அதனால தான் பிரம்மாவுக்கு மகிமையில் பட புகழ் எல்லாம் அந்த ஒருவர் இறைவனுக்கு சரி இவருடைய சரீரம் போனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னா ஆக்சுவலாக இப்போ இவர் சரீரம் விட்டுட்டார் இருந்தாலும் கடைசி நூறு வருடம் இல்லையா இவர் கொஞ்சம் வருடத்தில் சரீரம் விட்டதுனால இருந்தாலும் இவருக்கு சூட்சும உடலும் இருக்கும் எல்லோருக்குமே இருக்கும் சூட்சும உடல் அது கண்ணுக்கு தெரியாது அதுதான் ஒளி உடல் நாம் இறந்ததுக்கு அப்புறம் சூட்சும உடலை விட்டுட்டு தான் வெளியே சூட்சும உடலோட ஆத்மா வெளியே வந்துடும் அந்த சூட்சும உடலோடு இவர் சூட்சும லோகத்தில் இருக்கிறார் அந்த சூக்ஷ்ம லோகத்தில் அது இந்த ஸ்தூல உலகம் கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய உலகத்தில் தான் நாம் இருக்கிறோம் பறந்தாம மேலே இருக்க ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் சூட்சும உலகம் இருக்கும் அங்கே ஒளி உடல் இருக்கிறாரு இப்போ சிவன் வரும்போது என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த பிரம்மா உடலில் வந்து அந்த சூட்சும உடலோடு வந்து ஒரு வயோதிக அம்மா அவங்க உடலில் வந்து இப்போ அதே ஞானத்தை பிரம்மகுமாரிகள் மூலமாக சொல்லிகிட்டு இருக்கிறார் சரி இது அந்த நூறு வருடம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா மறுபடியும் அவர் மேலே போயிடுவார் ஏன்னா கல்பம் முடிஞ்சிச்சுல அவரோட வேலை முடிஞ்சிச்சு என்ன மெயின் வேலைனா நீங்கள் ஆத்மா அப்படின்ற அந்த உணர்வு அதுக்கு என்னென்னலாம் சொல்லி உங்களுக்கு ஆத்ம உணர்வு வர வைக்க முடியுமோ அவ்வளோ ஞானத்தையும் பிரம்மகுமாரிகள் மூலமாக முற்றிலும் இலவசமாக கொடுத்துட்டு இருக்கிறார் கொடுத்துட்டு கடைசியில் அவர் டைம் முடிஞ்சோடனே மேலே போயிடுவார் ஆனால் தாயின் கர்ப்பத்தெல்லாம் பிரவேசம் ஆகவே மாட்டார் சதா சிவம்னு அவருக்கு பேரே அதனால தான் சிவம்னா ஒளி சதா காலமும் அவர் ஒளியாகவே தான் இருப்பார் இந்த ஞானத்தை சொல்லணுன்றதுக்காக இவர் உடம்புக்குள்ளே தற்காலிகமாக பிரவேசமாகி ஞானம் சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு போயிடுவார் ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு போயிடுவாரே தவிர இங்கேயே சுற்றிட்டு இருக்க மாட்டார் இவர் சொல் இவர் மட்டும் தான் சத்தியமானவர் அதனால தான் சத்தியம் சிவம் சுந்தரம் எப்பயுமே உண்மையாக சத்தியமாகவே உண்மையாகவே இருக்கிறாரு அழிவற்ற இருக்கிறாரு ஒளியாக இருக்கிறாரு சுந்தரம் அழகானவராக இருக்கிறார் அதாவது இந்த விகாரங்களினால கரைப்படியிறதுல விகாரங்கள் அவரை பிடிச்சி இருக்காது தேக உணர்வில் அவர் மாட்டிக்க மாட்டார் அவருக்கு தெரியும் இது என் உடம்பு இல்லைன்ட்டு ஞானத்தை சொல்லிட்டு அவரே சொல்லும்போது நான் பேசுகிறேன் இவர் பேசலை அப்படின்ட்டு இறைவன் சொல்லுவார் ஆனால் அந்த இடத்துல கிறிஸ்தவ நபிகள் இருக்கிற இடத்துலலாம் வந்து நான் பேசுகிறேன் இந்த ஆள் பேசலைன்னா அந்த ஆத்மா பேசாது நபிகள் தான் சொல்லுவார் நான் பேசலை எனக்குள்ளே வந்து பேசிச்சு இயேசு தான் சொல்லுவார் நான் பேசலை எனக்குள்ளே பேசலை இவங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் கூட அவங்களுக்கு தெரியாது அப்போ அவர் கடவுளா இல்லையா அது பரிசுத்த ஆத்மாக்கள் ஸோ கடவுள் தான் இந்த ஞானத்தை
நட்சத்திரம் மாதிரி இருக்கிறார் அப்போ ஒரு சகப்பு வானத்தில் நட்சத்திரம் என்ன எப்படி இருக்கும் அப்படி மனக்கண்ணால் பார்க்க பார்க்க என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு இங்கே துடிக்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ என்ன அர்த்தம்னா நீங்கள் அவரை நினைக்கும்போது அவரும் உங்களை நினச்சி சக்தி கொடுக்குறார் சக்தி கொடுக்கும்போது நம்ம ஐயாயிரம் வருடம் இழந்த அந்த ஆத்மாவின் சக்தி மீண்டும் வரும் ஸோ அந்த ஆத்மாவை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு தான் அவர் வர்றார் அந்த சார்ஜை ஏற்றிட்டு தான் நீங்கள் இப்போ தேவதைகளாக ஆகுறீங்க மேலே பறந்தாமல் போயிட்டு திரும்ப வந்து மறுபடியும் அதே சக்கரம் சுற்றிட்டு இருக்கும் அதே இது தான் சுத்தம் என்ன அப்படின்னா இப்போ இது வந்து ஒரு கல்பம்னு பேர் இந்த ஐந்தாயிரம் வருடம் அதில் என்ன நடக்குமோ அதே தான் திரும்ப திரும்ப நடக்கும் உதாரணத்துக்கு இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்க்குற இதே நொடி ஐயாயிரம் வருடம் முன்னாடியும் அதே நொடியில் பார்த்துட்டு தான் இருந்தீங்க ஸோ கல்ப கல்பமாக வேறு எதுவுமே நடக்காது ஒரு கொசு கூட மாற்றி பார்க்காதுன்னு வரும் அப்போ இந்த ஒரு சும்மா உதாரணத்துக்கு ஒருத்தரை எடுத்துக்கோம் அதாவது எல்லோருக்குமே அது தான் பொருந்தோம் இருந்தாலும் ஒருத்தரை எடுத்துக்கோம் இங்கே பிறக்கிற முதல் கோ வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான் இப்போ ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இங்கே எட்டு பிறவி வரும் முதலே பிறந்திருந்தாங்கன்னா எல்லாருக்கும் எட்டு பிறவி இருக்கும் அப்போ ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ இந்த நூறு வருடம் தான் ஏறும் கலை அதாவது சரீர உணர்வில் இருக்கிற அந்த விகாரங்கள் காமம் கோபம் பற்று பேரசு அகங்காரம் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு தெய்வீக கலைகளை அவங்களுக்குள்ளே நிரப்பிக்கிற டைம் தான் ஏறும் கலை அப்படின்னு சொல்கிறது அப்படி ஏறும் கலை ஃபுல்லாக வர்றது வந்து இந்த கடைசி நூறு வருடம் தான் இந்த நூறு வருடம் முடிஞ்சு ஸ்ரீ கிருஷ்ணராக பிறந்த அந்த நொடியில் இருந்தே பிறந்த அடுத்த நாள் கலை குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா செல்ஃபோன் சார்ஜில் இருக்கிறவர் தான் சார்ஜ் ஏறும் சார்ஜ் கைட்டிட்டாலே அது இறங்கு தானே ஆகணும் எவ்வளோ நாள் ஆனாலும் அது மாதிரி இதுவும் இறங்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ ஒரு பிறவி முடிஞ்சு அடுத்த பிறவி எடுக்கும் பொழுது அவருடைய இதுக்கு முன்னாடி பிறவியில் இருந்த அந்த சுகம் அமைதி எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிக்கும் ஆனால் சொர்க்கம் தான் முதல் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருடம் இருந்தாலும் ஒரு ஒரு பிறவிக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது குறைய ஆரம்பிக்கும் அது அப்படியே இந்த சொர்க்கம் ஃபுல்லாக முடிஞ்சு இங்கே வரும்போது என்ன ஆகும் அவருக்கே சரீர உணர்வு வரும் சரீர உணர்வு வரும்போது அவரும் காமம் கோபம் பற்று பேராசு அகங்காரத்தெல்லாம் இங்கே தான் மாட்டார் இங்கே மாட்ட மாட்டார் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மாட்ட மாட்டார் அவர் வெவ்வேறா பிறவி எடுக்கும்போது வெவ்வேறு பேர் வந்துடும் இந்த ஒரு பிறவி தான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அங்கெல்லாம் அவர் பரிசுத்தமாக தான் இருப்பார் ஆனால் இங்கே ஏதிர மகாபாரதம் ராமாயணத்தில் ஏன்னா இங்கே தான் பக்தி ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்கே பக்தியே கிடையாது இவங்க பேர் தேவதை தர்மம் இங்கே தான் இந்து கிறிஸ்டின் முஸ்லீம்லாம் வருது இவங்க வேதங்கள் எழுதும்போது என்ன பண்ணுறாங்க மகாபாரதம் எழுதும்போது ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் நிறைய பெண்கள் பின்னாடி சுத்தனா மாதிரியும் துரியோதன வம்சத்தை அழிச்சா மாதிரியும் இங்க வாயர ஸ்ரீராமர் வந்து ஸ்ரீராமருடைய மனைவிய ராவணன் கத்திட்டு போன மாதிரியும் எழுதிட்டாங்க அப்படிலாம் நந்தா அது பேர் சொர்க்கமும் கிடையாது அதுக்கு இறைவன் வந்து இந்த பயிற்சி உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியதும் கிடையாது அங்க எந்த விதமான கவலையும் இருக்காது எல்லாமே உங்க கிட்ட இருக்கும் துக்கம் கொடுக்குற மாதிரி எந்த விஷயங்களும் இருக்காது மாயாவுக்கே அங்க வேலை கிடையாது காமம் கோபம் பற்று பேரசு அகங்காரமே அங்க வராது ஏன்னா அங்க தேக உணர்வே கிடையாது தேக உணர்வு வந்தா தானே அந்த பிரச்சனை அப்ப இங்க வரும்போது அப்படி துக்கப்பத்தி எழுதிட்டாங்க அப்படி இல்லாம அவரு அங்க ஆகல வேணா இங்க வரும்போது வேணா அப்படி ஆக வாய்ப்பு இருக்குது சரி இங்க வரும்போது தான் எல்லா விகாரங்களும் எல்லோருக்குமே வருது அப்ப இதை தான் என்ன சொல்லுவாங்க ஷியாம் சுந்தர்ன்றாங்க அதாவது பாதி அவரு சுந்தராகவும் அழகாகவும் மீதி பாதி கருப்பாகவும் ஆயிடுறாரு ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அப்படின்ட்டு அதாவது ஆத்மா அவங்க உடலை காட்டிட்டாங்க கருப்பா ஆத்மா வந்து தூய்மையா இருக்குது பரிசுத்தமா இங்க வரும்போது அசுத்தமாயிடுது விகாரங்களை மாட்டி அப்படின்னு அர்த்தம் ஆஹ் இப்ப இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இப்போ ஒரு பிறவி முடிஞ்சு அடுத்த பிறவியுடைய ஆரம்பத்துடைய கண்டினியூஷன் எப்படி இருக்குன்னா அதோடைய முடிவில் அதோடைய மனநிலை என்ன இருந்துச்சோ அதை வைத்து தான் அடுத்த பிறவியுடைய ஆரம்பம் இருக்கும் அதுவும் பதினாறு தெய்வீக கலையில் ஒரு கலை குறைஞ்சிடுச்சுன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு பிறவியில் அடுத்த பிறவி பிறக்கும் போதே அதுக்கு பதினஞ்சு கலை தான் இருக்கும் அது இப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறங்கி தான் இப்போ சுத்தமாக கலை இல்லாமல் போயிடுச்சு அப்போ எப்படி அது குறையுது அப்படின்னா இப்போ ஒரு பிற இந்த ஆத்மாவே ஒரு சின்ன புள்ளி தான் அதில் தான் மனசு புத்தி சமஸ்காரம் மூணு அற்புத சக்திகள் இருக்கு இதுவும் ஒரு நண்பர் வந்து கேட்டிருந்தார் என்ன கேட்டிருந்தார்னா அது என்ன ஆத்மாவில் தான் புத்தி மனசு இருக்குதா அப்போ ஆத்மா சொல்கிறத கேட்டு நம்ம பாவம் செய்கிறோமா இல்லை புத்தி சொல்கிறத கேட்டு பாவம் செய்கிறோமா அப்படின்னு கொஞ்சம் டவுட்டாக இருக்குதுன்னார் ஸோ அதுக்கும் இது ஒரு விளக்கமாக இருக்கலாம் என்னென்னா ஆத்மாவில் தான் மனமும் இருக்குது புத்தியும் இருக்குது சமஸ்காரமும் இருக்குது சமஸ்காரம்னா சின்ன வயசில் அதாவது எத்தனை ஜென்மமானாலும் ஒரு வினாடி விடாமல் இதில் அதிகபட்சமாக எண்பத்தி நாலு பிறவி எடுப்போம் அந்த எண்பத்தி நாலு பிறவியில் ஒரு வினாடி விடாமல் நீங்கள் பண்
ஸோ அப்படி பிறந்தால் கூட அவங்களால் கறி மீன் சாப்பிடாமல் இருக்க முடியாது அப்படி பிடிச்சி இழுத்துட்டு போகும் அது என்ன போன பிறவியில் இது அந்த ருசியை கண்டதுனால அடுத்த பிறவியில் அது எந்த குடும்பம்லாம் அது பார்க்காது அது பிடிச்சி இழுக்கும் அதுதான் சமஸ்காரம் ஸோ ஒரு பிறவியில் வந்த பழக்கத்தை தான் அடுத்த பிறவிக்கு எடுத்துட்டு போகுது இப்போ இந்த சமஸ்காரத்தில் என்ன பதிவாக இருக்குதோ அதுதான் மனதில் எண்ணங்களாக வரும் அதாவது ஆத்மா அந்த ஒரு புள்ளியே அதுவே கண்ணுக்கு தெரியாது அது உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக மூணாக பிரித்து கொடுக்குறாங்க ஸோ ஆத்மாவே தான் எல்லாமே பண்ணுது அப்போ அதில் சமஸ்காரத்தில் என்ன பதிவு இருக்கோ அதை வைத்து அதை வைத்து தான் எண்ணங்கள் உருவாகும் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் புதுசாக ஒரு பையனை பார்க்குறீங்க பார்க்கும்போது கு உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்க சொல்லிட்டாங்க அவன் வந்து சரியான திருடம் பயங்கரமாக திருடிட்டு வந்திருக்கிறான் அப்படின்னு யாரோ சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அது உண்மையோ போயோ ஒன்ஸ் நீங்கள் உள்ளே போட்டிங்கன்னா அவனை பார்க்கும்போதெல்லாம் அவன் திருடன் திருடன்ற அந்த எண்ணம் தான் வரும் ஏன்னா என்ன அங்கே சமஸ்காரத்தில் பதிவாயிடுச்சோ அதை வைத்து தான் எண்ணங்கள் வரும் ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்கு அப்புறம் அவன் கூட பழகி அவன் அப்படிலாம் இல்லை ஏதோ ஒரு சூழ்நிலைனால அவனுக்கு அப்படி ஒரு அவனை பிடிக்காதவங்க அப்படி சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சிடுச்சு உங்களுக்கு நீங்கள் அதை நம்ப ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா சமஸ்காரத்தில் அந்த பழைய நம்பிக்கையை எடுத்துகிட்டு இது போயிடும் அதுக்கப்புறம் அவரை பார்க்கும்போதெல்லாம் எண்ணங்கள் வந்து இல்லை அப்படி அப்படின்னு ஆனால் அப்பையும் திடீர்னு ஒரு டைமில் அவர் திருற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா உடனடியாக என்ன பண்ணுங்கள் இல்லை இப்போ போட்டது தப்பு இதுக்கு முன்னாடி போட்டோம் பற்றியா அதுதான் ரைட்டுன்ட்டு உடனே மாற்றி போடுவீங்க ஸோ இது தான் சமஸ்காரத்தில் என்ன போட்டிருக்கீங்களோ அதுதான் எண்ணங்கள் வரும் சமஸ்காரத்தில் எதன் மூலமாலும் போடுறீங்கன்னா ஒன்று கேட்டு பார்த்து அதாவது ஐம்புலன்கள் வழியாக இன்ஃபர்மேஷன் உள்ளே போகிறதா ஆத்மால பதிவு பண்ணுறது அது ஆனால் இங்கே புத்தின்னு ஒன்று இருப்பாங்க மனசு வந்து சமஸ்காரத்தில் இருக்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்கலாக எண்ணங்களாக வருது ஆனால் புத்தி தான் முடிவு பண்ணுது எதை நான் ஆத்மாவில் பதிவு பண்ணணும் அப்படின்ட்டு உதாரணத்துக்கு ஒருத்தன் திருடுறதை பார்க்குறீங்க சரியான திருட்டு பயனாக இருப்பான் பிள்ளை இருக்குதுன்ட்டு பதிவு பண்ணலாம் இல்லை இல்லை பாவம் அவன் வயிற்று பசிக்காக பண்ணுறான் ஏதோ சூழ்நிலை காரணமாக பண்ணிட்டான் அவன் அப்படி கிடையாது நல்ல பயன் தான் அப்படின்னு கூட நீங்கள் பதிவு பண்ண முடியும் பார்த்தது ஒரே காட்சி தான் ஆனால் புத்தி முடிவு எடுக்கும் எப்படி பதிவு பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இதுதான் புத்தியுடைய வேலை அப்புறம் எதையுமே வந்து புத்தி தான் முடிவு எடுக்கிற வேலை தான் புத்தி இதை பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதா அதே மாதிரி தான் அந்த பதிவு பண்ணுறதும் அதில் ஒரு வேலை இப்போ அந்த நண்பர் கேட்ட மாதிரி ஆத்மா பாவம் செய்தா இல்லை புத்தி பாவம் செய்தானா ஆத்மா தான் அதாவது புத்தி ஆத்மாவில் ஒரு பகுதி தான் இல்லையா புத்தி தான் முடிவு எடுத்து அந்த பாவத்தை செய்யலான்னு முடிவு பண்ணுது அது ஆத்மாவில் இருக்கிறதுனால அது ஆத்மா பண்ணுதுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ புத்தி பண்ணுதுன்றதும் உண்மை தான் ஆத்மா பண்ணுதுன்றதும் உண்மை தான் அப்புறம் இப்போ ஒரு பிறவியுடைய தொடர்ச்சி அடுத்த பிறவி இறைவன் எங்கேயுமே வரப்போகிறது இல்லை இப்போ இந்த ஞானத்தை கொடுத்துட்டு அவர் போயிடுவார் ஸோ ஏன்னா நம்மள அவ்வளோ தூய்மையாக்கிட்டார் தூய்மையாக அவர் பேச்சு கேட்டவங்க வர ஆரம்பிச்சிடுவோம் கேட்காதவங்க பின்னாடி வருவாங்க சுத்தமாரமே கேட்காதவங்க நரகத்தில் மட்டுமே வந்துட்டு இருப்பாங்க கிறிஸ்தவ ஆத்மா தர்ம ஆத்மாக்கெல்லாம் இங்கேயே தான் சுற்றினு இருக்கும் சொர்க்கத்துக்கு வரவே வராது எப்பயுமே மத ஸ்தாபகர்கள் உட்பட அப்போ இங்கே வந்தவங்களும் போக முடியாது ஒன்ஸ் வந்தாங்கன்னா நரகத்துக்கும் வந்து தான் ஆகணும் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு தான் போயிடுவாங்க சரி ஆனால் ஃபுல் பார்ட்டியாக இருக்குதுன்னா தேவதைகளுக்கு அவங்க தான் ஹீரோ பார்ட்டா அப்படின்னு இறைவன் சொல்கிறார் இப்போ இதோடைய தொடர்ச்சி இது ஏன்னா நம்மளே பார்க்குறோம் இல்லையா நாளுக்கு நாள் மனிதர்களுடைய குணங்கள் தமோ பிரதானமாக அதாவது ரொம்ப கீழ்த்தரமாக போயிட்டு இருக்குது இல்லையா தன் மனைவியை தவிர யாருமே பார்க்காத ஒரு சூழ்நிலை கணவனை தவிர யாரையும் ஏற எடுத்து பார்க்காத சூழ்நிலை எல்லாம் இருந்தது இப்போ அது மாறிக்கிட்டே வருது இல்லையா அது என்னென்னா நாளுக்கு நாள் அது ஒரு சரீரம் விடும்போது எந்த அளவுக்கு காம உணர்வு உள்ளே இருக்குதோ அடுத்த பிறவி எடுக்கும்போது அந்த விட்ட இடத்துலேருந்து அதே பருவம் அடையும் போது பார்த்தீங்கன்னா எங்கே சரீரம் விடும்பொழுது அதோடைய காம உணர்வு எப்படி இருந்துச்சோ அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்போ என்ன ஆகும் ரொம்ப கீழான நிலைக்கு தான் வரும் அப்போ தேக உணர்வு அதிகமாகிட்டே இருக்கும் இப்படி இருக்குது ஆனால் இது வந்து இயற்கையாகவே ஒன்ஸ் ஏற்றிட்டாங்க அது குறைஞ்சிக்கிட்டே தான் வருது கடைசி வரைக்கும் ஸோ இறைவன் நடுவில் வர்றது கிடையாது ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஞானத்தை கொடுத்து அப்படியே ரிவர்ஸில் வந்து ஐயாயிரம் வருடம் முன்னாடி இருந்த அந்த மனநிலை எப்படி இருக்குமோ அந்த நிலைக்கு எடுத்துகிட்டு வர்றாரு அதான் ஏறும் கலை இப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்காக இறங்கி வர்றது அது இறங்கும் கலை அதுக்கு யாரும் எந்த இதுவும் பண்ண தேவையில்லை எந்த ஞானமும் போதிக்க தேவையில்லை பைபிள் படித்தாலும் இறங்கி தான் வந்தாகணும் குரான் படித்தாலும்
பாருங்கள் இப்படி இருந்தவங்க இவங்க தான் உலகத்தை ஆள போகிற முதல் ராஜா ராணி அதாவது இது அவங்களுடைய ஒரிஜினல் ஃபோட்டோ கிடையாது ஒரு அனுமானத்தில் இவ்வளோ அழகாக இருப்பாங்க அப்படின்னு வரைஞ்சது லக்ஷ்மி நாராயணன் லக்ஷ்மி அப்போ பாருங்கள் கணவன் மனைவி தான் இவங்க இருந்தாலும் விரல் நுனி கூட ஒருத்தரோட மேலே ஒருத்தர் பாடலைப்பாங்க அந்தளவுக்கு காமனாக என்னன்னு கூட தெரியாமல் இருப்பாங்க யோக பலத்தில் சின்ன குழந்த மாதிரி இருப்பாங்க இவ்வளோ அலங்காரத்தில் இருக்கும்போதும் அந்த கர்வம் அகங்காரம் எதுவுமே இல்லை பாருங்கள் அப்படி பரிசுத்தமாக இருப்பாங்க சொர்க்கத்தில் முதல் முதல்ல பிறந்தவர்கள் இவங்க ஆனால் போக போக அவங்களே விகாரத்தில் வந்து இப்போ எப்படி இருக்கிறாங்கன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் நாம் இருக்கிறவங்க அதே நம்மளை மாதிரி தான் அவங்களும் ஆகிட்டாங்க இப்போ மீண்டும் இந்த ஞானத்தை கேட்டு இந்த அலங்காரம் வராட்டினாலும் ஆத்மா வந்து இதுக்கு ஈக்குவலாக தூய்மையாக ஆக்குறார் இறைவன் ஆகிட்டாங்க இப்போ இதையே படிக்கட்டா அந்த சக்கரத்தையே படிக்கட்டா காட்டுறாங்க அப்படின்னா இப்போ நாம் இங்கே இருக்கிறோம் பாருங்க பெண்களுக்கு கொடுமை ஜாதி சண்டை மத சண்டை விதவிதமான நோய்கள் அணுகுண்டு எல்லாம் போடுறாங்க ஏன்னா நரகம் மைஞ்சதான் சொர்க்கம் உருவாகும் இதை பார்த்துட்டு இருக்கிற அதே நேரத்தில் இறைவன் வந்து பிரம்மகுமாரிகள் மூலமாக இந்த ஞான அதாவது இந்த இறைவன் பிரம்மாவின் மூலமாக இந்த ஞானத்தை கொடுத்து ஒரு வினாடியில் இந்த சொர்க்கத்துக்கு தகுதியாக்குறார் அது என்ன ஒரு வினாடினா இந்த ஞானத்தை ஏதோ ஒரு வீடியோவிலோ அல்லது ஏதோ ஒரு கோயிலில் கொடுக்கும்போது நீங்கள் சும்மா ஒரு நிமிஷம் அங்கே நின்னா கூட போதும் கண்டிப்பாக சொர்க்கத்துக்கு வந்துடுவீங்க சொர்க்கத்துக்கு வர்றது கஷ்டமே கிடையாது எது கஷ்டம்னா அங்கே பிரஜையும் இருப்பாங்க ராஜாவும் இருப்பாங்க ஸோ ராஜா அளவுக்கு ஆகணும் அப்படின்றதுக்கு தான் முயற்சி பண்ணணும் சதா யோகத்தில் இருக்கணும் யோகம்னா இறைவனை நினைவில் இருக்கணும் ஒழிப்பில் இது வரைக்கும் இறைவனுடைய நினைவில் யாருமே கிடையாது அதாவது இருக்க முயற்சி பண்ணியிருப்பாங்க தவிர இறைவன் எப்படி இருப்பாருன்னு தெரியாமல் எப்படி நினைக்க முடியும் இல்லையா ஸோ இறைவன் இப்போ தான் சொல்கிறார் நீங்களும் ஒழிப்பில்லையே உங்களுடைய தந்தை நானும் ஒழிப்பில்லையாக இருக்கிறேன் ஆத்மாவின் தந்தை ஆத்மா தான் ஸோ ஒரு செவ்வானத்தில் நட்சத்திரம் என்ன எப்படி இருக்கும் அப்படி என்னை நினைங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதுதான் யோகமே அதோட ஞானம் அது பிரம்மகுமாரி சென்டரில் முற்றிலும் இலவசமாக டெய்லி அரை மணி நேரம் கொடுக்குறாங்க காலையில் எழுட்டு எட்டு சாயங்காலம் எழுட்டு எட்டு ஸோ இதில் எந்த டைம் இருக்கோ அது போக போய் கேட்க 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 தெய்வீக குணங்கள் வரும் யோகம் பண்ணுறதுனால அசுர குணத்தை எரிச்சிடுவீங்க ஆனால் தெய்வீக குணம் போடணுமே இல்லாட்டினா உலகத்தில் ஃபுல்லாக குப்பை தான் ரெடியாக இருக்குது குப்பை தான் உள்ளே போயிடும் ஸோ தெய்வீ இப்போ இந்த ஞானத்தை கேட்குற அந்த செகண்டே நீங்கள் இதுக்கு தகுதி ஆகிட்டீங்க இது என்னென்னா முதல் பாதி சொர்க்கம் வந்து இதோட முடியுது அதுக்கப்புறம் நரகம் ஸோ இந்த படிக்கட்டு வரையும் ஏற்றியாச்சு இதை கேட்ட உடனே நீங்கள் விரும்பினாலும் விரும்பினாலும் எப்படியாவது வந்துடுவீங்க முயற்சி பண்ணாட்டினா கூட இறைவனை அடித்து உதச்சியாவது தண்டனையெல்லாம் கொடுத்தாவது சொர்க்கத்துக்கு அழைச்சிட்டு வந்துடுவார் ஆனால் இதுக்கும் மேலே ஏறுறதுக்கு தான் உங்களுடைய முயற்சி இருக்குது ஸோ இது ஏறும் கலை பாருங்கள் இவ்வளோ கீழான நிலையிலேருந்து இவ்வளோ இப்படி ஏற்றுறதுக்கு பேர் தான் ஏறும் கலை அதை தான் இறைவன் கொடுத்துருக்காரு இப்போ உதாரணத்துக்கு உங்களுடைய சமஸ்காரம் இவ்வளோ கீழான நிலை கழிவுகம்னா இப்படி தான் இருக்கும் சமஸ்காரம் இல்லையா காமம் கோபம் பற்று பேராசை அகங்காரம் இதுலேயே தான் மூழ்கி இருப்போம் இப்போ இறைவன் இந்த ஞானத்தை கொடுக்க கொடுக்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிக்கட்டில் நம்ம ஏறிக்கிட்டே வரும் அப்போ இறைவன் வந்து இப்போ ஒரே அடியாக டக்குன்னு மேலே ஏற்றுறாரு நூறு வருடத்துலேயே அந்த ஞானத்தை கேட்டு டக்குன்னு அப்படி போகிற அளவுக்கு அவர் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த ஞானம் ஐயாயிரம் வருடம் முன்னாடி இருந்த அந்த பரிசுத்த நிலைமைக்கு இந்த நூறு வருடத்துலேயே அழைச்சிட்டு போயிடுறாரு அப்படி ஏன் அது உங்கள் முயற்சி படி எல்லாருமே டக்குன்னு போயிடுவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான் முதல்ல பிறகுறாருனா அவர் தான் பக்காவும் முயற்சி பண்ணியிருக்கிறார் அப்புறம் ஸ்ரீலக்ஷ்மி அப்புறம் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வருவாங்க அப்போ நீங்கள் எந்த அளவுக்கு உயர்றீங்களோ ஆத்மாவில் அந்த பழக்கம் வருதோ காமம்னா சுத்தமாகவும் பிடிக்காமல் கோபம் சுத்தமாக பிடிக்காத பற்று இல்லாமல் பேராசை இல்லாமல் அகங்காரம் கொஞ்சம் கூட இல்லாமல் பரிசுத்தமான குழந்தை மாதிரி ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா அடுத்த பிறகுல இந்த கண்டினியூஷன் அப்படியே இங்கே வந்துடும் எடுத்த உடனே இங்கே வந்துடுவாங்க இல்லை இதெல்லாம் விடவே முடியல இந்த காமம் கோபத்தில் ஊறி இருக்கிறாங்கன்னா அவங்க இங்கேயே தான் பிறகு எடுத்துவாங்க ஒரே ஒரு பிறகு கூட எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இதிலே இருப்பாங்க கொஞ்சம் இருந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் மேலே இதுக்கும் மேலே கொஞ்சம் அது அவங்களுடைய மனநிலை ஆத்மாவில் எந்த அளவுக்கு தெய்வீக குணங்களை ஏற்றிக்கிறாங்களோ அந்த அளவுக்கு முன்னாடி வருவாங்க ஸோ இந்த ஞானம் தெரிஞ்ச பிறகு தான் அந்த சகோதரர் கனடா சகோதரர் சொன்னால் இல்லையா அவருக்கு வந்து இப்போ நான் விகாரத்தை விட ஆசைப்பட்றேன் எப்படி விடுறது அப்படின்னு கேட்டிருந்தார் ஸோ பிரம்மகுமாரி சென்டர் மூலமாக இறைவன் சொல்கிற ஞானத்தை நேரடியாக கேட்குறதன் மூலமாக தான் விட முடியுமே தவிர மனிதர்கள் சொல்கிற ஞானம் வந்து கொஞ்ச நேரத்துக்கு நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது திருப்திப்படுத்த முடியாது இப்போ இந்த வீடியோவிலும் ஒரு சில விஷயங்கள் நல்லா இருக்கும்
ஏன் வருவாங்கன்னா மேலே போகிறதுக்கான ஞானம் கூட பரந்தாமத்துக்கு போகிறதுக்கான வழி கூட பிரம்மகுமாரிகள் தான் சொல்ல முடியும் நாம் இப்போ கீழே இருக்கிறோம் ஆத்மாவாக இருக்கிறோம் தந்தை மேலே இருக்கிறாரு செம்பு நிறமான உலகத்தில் ஒளிப்புள்ளியாக இது மாதிரி இருக்கிறாரு அவரை நினைவு செய்யுங்கன்னு சொன்னால் தான் ஆத்மா உயிர் சரீரத்தை விட்டு போகும் அதாவது ஆத்மான்றது உயிர் தான் அப்போ அப்படி போகிறதுக்கு கூட இந்த ஞானம் வேணும் சொல்லுங்களே இப்போ எதை நினச்சிட்டு இருக்கிறாங்களோ அங்கே போய் பிறவி எடுப்பாங்கன்ட்டு கட்சியில் பிறவி எடுக்கிறதுக்கெல்லாம் கர்ப்பமே இருக்காது ஏன்னா எல்லாருமே மேலே போயிட்டு இருப்பாங்க சரீரத்தை விட்டு அப்போ மேலே போகணுன்றதுக்காக எல்லோரும் ஐயோ இங்கே நடக்கிற காட்சியை பார்க்கறதுக்கு என் உயிர் பிரிஞ்சா போதுன்னு துடிப்பாங்க ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருடம் சேர்த்து வச்ச பாவத்துக்கான தண்டனை கர்ம கணக்கை அழிக்கணுமே எல்லாமே நடக்கும் விஸ்வ ரூபம் எடுக்கும் எல்லா விகாரங்களும் அப்போ வந்து இயேசுவாக இருந்தாலும் சரி புத்தராக இருந்தாலும் சரி நவியாக இருந்தாலும் சரி எல்லா மதஸ்தாபர்களும் வந்து இந்த ஞானத்தை கேட்டு தான் போவாங்க இந்த ஞானத்தை கேட்கும்போது முக்கியமாக மதஸ்தாபர்கள் இருக்கிறாங்களே பரிசுத்தமாக மேலே இருந்து வந்து வந்து ஞானம் சொல்லிச்சு கிறிஸ்து ஆத்மா முகமது ஆத்மா புத்த ஆத்மா இந்த ஆத்மாக்கள்லாம் கடைசியில் கேட்ட உடனே அவங்களுக்கு என்ன தோணுனா ஆஹா அப்பாவை நான் அடையாளம் கண்டுக்கிட்டேன் எல்லாருக்கும் சொல்லணும் அப்படின்ற ஆவல் துடிக்கிற அந்த செகண்டே டக்குனு சரீரம் பிரிஞ்சிடும் பிரிஞ்ச உடனே மேலே போய் சொல்லணுன்ற அந்த ஆவல் அந்த ஞாபகத்திலே இருக்கும்போது இயேசு சரீரம் தயாரானோடனே கீழே ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருடம் கழிச்சு நரகத்தில் அவர் பிறந்த உடனே இந்த ஆத்மா ஒரு முப்பது வயசு அவர் ஆகும்போது பிரவேசமாகி அதோடைய ஞானத்தை சொல்லுவோம் இதே மாதிரி தான் மற்றது எல்லாமே ஸோ அந்த ஞானம் எங்கேருந்து போச்சுன்னா பிரம்மகுமாரிகள் மூலமாக இப்போ கொடுக்குற ஞானம் இறைவனுடைய நேரடி ஞானத்தை எடுத்துகிட்டு போய் அது ஃபுல்லாகவும் ஞானம் கேட்க முடியாது அந்த ஞானத்தை தாரணையும் செய்ய முடியாது தாரணை பண்ணாததுனால அது சொர்க்கத்துக்கும் வராது ஸோ அதோடைய நாடகமே இந்த மதங்களை உருவாக்குறதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது மற்றபடி அவர்கள் கடவுள் கிடையாது எந்த மனிதர் சரீரத்திலும் இதுவரை கடவுள் வந்ததில்லை இப்போ தான் பிரம்மகுமாரி மூலமாக அதாவது பிரம்மா உடல் மூலமாக அவர் வந்து இந்த ஞானத்தை சொல்கிறார் ஸோ அவசியம் இதை நீங்கள் கேட்டு பயன்பெறணும் பிரம்மகுமாரி அருகில் உள்ள பிரம்மகுமாரி சென்டருக்கு எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் போங்க ஏன்னா ஏற்கனவே இறைவன் வந்து எழுபத்தி எட்டு வருஷம் முடிஞ்சிச்சு ரொம்ப கம்மியான வருடங்கள் தான் இருக்குது அதுக்குள்ளே போய் எவ் இந்த அளவுக்கு உங்களை ஏறும் கலையில் ஏற்றிக்கொள்கிறீர்களோ அந்த அளவுக்கு உயர்ந்த படவி சொர்க்கத்தில் அடைவீங்க பிரம்மகுமரிஸ் டாட் காம் அப்படின்ற வெப்சைட்டில் இந்தியாவில் உள்ள சென்டர்களையும் பிரம்மகுமரிஸ் டாட் ஓஆர்ஜி அப்படின்ற வெப்சைட்டில் வெளிநாட்டில் இருக்கிற பிரம்மகுமாரி சென்டருடைய அட்ரஸையும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அப்படி தெரியாத பட்சத்தில் நீங்கள் பிரம்மகுமாரி சம்மந்தப்பட்ட ஃபேஸ்புக் பேஜ் நிறையா இருக்குது அல்லது என்னுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் யோகா அண்ட் மெடிடேஷன் ஃபேஸ்புக் பேஜ்லேயோ அல்லது இந்த வீடியோவுக்கு கமெண்ட்லேயோ நீங்கள் இருக்கிற ஏரியாவை சொன்னிங்கன்னா நான் சர்ச் பண்ணி அங்கே பக்கத்தில் இருக்கிற பிரம்மகுமாரி சென்டரோ அல்லது கான்டாக்ட் நம்பரோ தரதுக்கு முயற்சி பண்ணுறோம் ஓம் சாந்தி